నమస్కారం వెల్కమ్ టు డాక్టర్ స్టాక్ ఈ రోజు మనం చెవి ముక్కుకు సంబంధించిన ఆపరేషన్లు వాటి నివారణ చర్యలు సామాజిక బాధ్యత జాగ్రత్తల గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం చెవి ముక్కుకు సంబంధించిన ఆపరేషన్లు జాగ్రత్తలు నివారణ చర్యల గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలియచేయడానికి ఇవాళ స్టూడియోలో మనతో పాటు ఉన్నారు గవర్నమెంట్ ఈఎన్టి హాస్పిటల్ కు చెందిన అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ దుర్గా ప్రసాద్ గారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ గారు నమస్కారం డాక్టర్ గారు కొంతమందికి చాలా మంది చూసుకుంటే ముక్కులో రక్తం కావడం జరుగుతుంటుంది ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రథమ చికిత్స ఏం చేయాలి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు ముక్కులో రక్తం కారడం అనేది చెవి ముక్కు గొంతు వ్యాధులకు సంబంధించి చాలా సామాన్యంగా చాలా మందికి వచ్చే అత్యవసర పరిస్థితి ఒక ఎమర్జెన్సీ అనమాట ఇది ముక్కులోంచి తక్కిన శరీర భాగాలకి ఒక రక్తనాళము లేకపోతే రెండు రక్తనాళాలు ఉంటే ముక్కులో నాలుగు రక్తనాళాలు ఉంటాయి అందుకని ముక్కు నుంచి ఎప్పుడు రక్తం కారినా చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది ఇది భయం కొలుపుతుంది రెండోది పేషెంటు ఒక టెన్షన్కి ఒక యాంగ్జైటీకి గురవుతారు ఆందోళనకు గురవుతారు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆందోళనకు గురవుతారు వీటిల్లో చాలాసార్లు ప్రత్యేక కారణం అంటూ ఉండకపోవచ్చు కానీ చిన్నపిల్లల్లో ముఖ్యంగా వేలుతో ముక్కులో పొక్కులు తీసుకోవడం ముక్కులో ఏదైనా ఉంటే తీస్ తీసుకోవడం అలాంటివి చేసినప్పుడు అక్కడ గాయమై అక్కడి నుంచి రక్తం రావడం జరుగుతుంది అదే పెద్దవాళ్లలో సామాన్యంగా ఎక్కువ బ్లడ్ ప్రెషర్ రక్తపోటు కనుక ఎక్కువగా ఉంటే అప్పుడు ఈ రకంగా రక్తం కారడం జరుగుతుంది ఇవి కాక కొంతమందికి బ్లీడింగ్ డయాథీసిస్ అంటాం అంటే రక్తం కారే టెండెన్సీ ఉండే రక్తం కారే ధోరణి ఉన్న వ్యాధులు ఉంటాయి పర్పూరా అంటాం హీమోఫీలియా అంటాం ఇలాంటి ఎక్కువగా రక్తం పోయే వ్యాధులు కనుక ఉంటే ముక్కులో రక్తం కారడం ద్వారా అది బయలుపడుతుంది అలాగే ల్యూకేమియాస్ కొన్ని రకమైన రక్తానికి సంబంధించిన కొన్ని మ్యాలిగ్నెసిస్ అంటే క్యాన్సర్ వ్యాధులకు సంబంధించి కూడా రావచ్చు తర్వాత ముక్కులో రాళ్ళు కానీ ఏదన్నా పెట్టుకున్నప్పుడు అది గాయమై కూడా అక్కడి నుంచి రక్తం రావడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే శరీరంలో ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించి గుండెకి సంబంధించి వ్యాధులు ఉంటే కూడా ఎప్పుడైతే రక్త సరఫరాలో ఆక్సిజన్ మన ప్రాణవాయువు తగ్గిపోతుందో అప్పుడు రక్తనాళాలు వ్యాకోచం చెంది అక్కడి నుంచి చిట్లి రక్తం కారడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఈ గాయం ఏదన్నా అయినప్పుడు యాక్సిడెంటు లేకపోతే ప్రమాదం ఏమైనా జరిగినప్పుడు లేకపోతే ఎత్తు నుంచి కింద పడినప్పుడో కూడా ముక్కు గాయమై రక్తం రావడానికి అవకాశం ఉండొచ్చు అలాగే వాతావరణ మార్పులు ఎక్కువగా చల్లదనం ఉన్న ఎక్కువగా వేడిలో ఎక్కువగా తిరిగిన రెండు ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటే రెండు పద్ధతుల్లోనూ రక్తం ఎక్కువగా ముక్కు నుంచి కారడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే హై ఆల్టిట్యూడ్స్ అంటాం కొంతమందికి సున్నితంగా ఉంటుంది ఆ రక్తపొర అది ఒకవేళ వాళ్ళు ఎక్కువ ఎత్తుకి వెళ్తే ట్రెక్కింగ్ కానీ లేకపోతే ఘాట్ సెక్షన్లో ఏదన్నా క్షేత్రానికి కానీ తీర్థస్థలానికి కానీ ఎప్పుడైనా వెళ్ళినప్పుడు ఎత్తుకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఒత్తిడి ఆ వాతావరణం తాలూకా ఒత్తిడి తగ్గినప్పుడు కూడా రక్తం కారడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇన్ని కారణాలు ఉన్నాయి చాలాసార్లు ఈ రక్తం కారడం అనేది పెద్ద ప్రమాదకరమైంది కాకపోవచ్చు కానీ ఎప్పుడైనా సరే ముక్కులోంచి రక్తం అంటూ కారితే వెంటనే ఒక ఈఎన్టి వైద్యుడికి చూపించుకోవడం మంచిది ఎందుకంటే వాటి వెనకాల మరేదైనా కారణాలు ఉన్నాయా అనేది ఒక్కసారి పరీక్ష చేయించుకుని వాటికి సంబంధించి ఏమీ లేవు అన్న ఒక నిర్ధారణకి రావడం అనేది ఎంతైనా కోరుకోదగ్గ విషయం మేము ఇచ్చే సలహా రెండోది మీరు అడిగారు ప్రథమ చికిత్స అని దీంట్లో ఒకవేళ రక్తం వస్తున్నప్పుడు ముందుగా పేషెంటు ఆందోళనకు గురి కాకుండా రీఎష్యూర్ చేయాలి చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆందోళనకు గురై ఆందోళన పెంచితే ఆ దానివల్ల ఎక్కువైన టెన్షను రక్తపోటుతో మరింత రక్తం కారడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ముందు ఆందోళన పడకూడదు రెండవది ముక్కుని కొంచెం ఇట్లా గట్టిగా బిగించినట్టుగా పట్టుకుంటే కూడా చాలాసార్లు రక్తం కారడం ఆగిపోతుంది అలాగే ఇంట్లో ఇప్పుడు చాలా చోట్ల పల్లెటూళ్ళలో కూడా రెఫ్రిజిరేటర్స్ ఉన్నాయి అక్కడ చల్లటి నీళ్లతో గుడ్డని తడిపి దాన్ని ముక్కు మీద వేయడం ద్వారా కూడా చాలా వరకు రక్తనాళాలు సంకోచించి రక్తం కారకుండా ఆగుతుంది రెండోది గొంతులోకి ఎక్కువగా రక్తం ఏమన్నా వస్తున్నట్టు అనిపిస్తే దాన్ని మింగకుండా ఊసేయాలి అది అది మింగితే దాని ద్వారా మళ్ళీ కడుపులో ఇరిటేషన్ రావడం దానికి సంబంధించిన సమస్యలన్నీ వస్తాయి ఈ రకంగా ఫస్ట్ ఎయిడ్ ప్రథమ చికిత్స మనం ఇంట్లో చేయదగ్గ విషయం రెండోది ఏంటంటే కొన్ని రకాల మందులు గుండెకి సంబంధించిన ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు రక్తం గడ్డ కట్టకుండా ఎక్వోస్ప్రిన్ అలాంటి మందులు వాడతారు 
అలాంటి మందులు ఏమన్నా వాడుతూ ఉంటే వాటికి సంబంధించిన మందుల్ని ఆపేయాలి అది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనం చెప్పవలసి ఉంటుంది ఈ రకమైన వైద్యం మేము చేయించుకుంటున్నాం ఈ రకమైన మందులు మేము వాడుతున్నాం అని చెప్పవలసి ఉంటుంది అప్పుడు డాక్టర్ గారికి తెలుస్తుంది ఎందుకంటే మీరు ఈ రకమైన మందులు వాడినందువల్ల రక్తస్రావం జరుగుతుంది అనేది కూడా వాళ్ళకి తెలియాలి ఇది ఇంటి దగ్గర వాళ్ళు చేయగలిగిన వాళ్ళు చేయదగ్గ ప్రథమ చికిత్స నివారణ ఏంటి అంటే ఈ రకమైన మందులు వాడుతున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండడం ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ అండ్ హీట్ అంటే ఎక్కువగా చల్లదనానికి ఎక్కువగా వేడికి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా ఉండడం అటువంటప్పుడు ముక్కుకి మాస్క్ లాంటిది కానీ గుడ్డ లాంటిది కానీ కట్టుకొని ఎక్కువగా ఆ వేడి గాలి కానీ చల్లదనం కానీ బుక్కుకి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా చూడడం ఇలాంటివి చేయడం ద్వారా ఆ తర్వాత ఎక్కువగా చాలామందికి అలవాటు ఉంటుంది ఈ ముక్కులో ఏమన్నా పొక్కులు ఉంటే తొలగించుకుందాం అనేది దాన్ని కూడా డాక్టర్ గారికి చెప్తే దానికి తగ్గ చుక్కల మంది ఇస్తారు ఆ పొక్కులు మెత్తబడిపోయి వచ్చేస్తాయి వాటిని బలవంతంగా మనం తీయాల్సిన పని లేదు వాటిని ఆ రకంగా వేలు పెట్టుకుని గాయం చేసుకుంటున్న కొద్దికి ఆ చెక్కు కట్టింది మనం ఏదైతే తీసామో అదే స్థలంలో పుండు పడినట్టయి మళ్ళీ చెక్కు కడుతూ ఉంటుంది ఇది ఒక విషవలయం లాగా అనమాట అంటే మీరు తీస్తూ ఉంటారు అది కడుతూ ఉంటుంది తీస్తూ ఉంటారు ఇది ఇలా కొనసాగుతూ ఉంటుంది రక్తం వస్తూనే ఉంటుంది ఆ అలవాటుని మనం మానేయాలి అది మంచి నివారణ మార్గం రక్తపోటు లాంటిది ఉన్నప్పుడు లేకపోతే నేను చెప్పినట్టు ఊపిరితిత్తులకి లేకపోతే గుండెకి సంబంధించిన వ్యాధులు ఉన్నప్పుడు వాటికి సంబంధించిన చికిత్స వైద్యం మందులు సక్రమంగా వాడితే ఈ రకమైన కాంప్లికేషన్ అంటే ఈ రకమైన రక్తస్రావం జరిగే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది చెవిలో ముక్కులో బలపాలు కానీ ఆట వస్తువులు కానీ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు కొంచెం డ్యామేజ్ అవుతూ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ప్రథమ చికిత్స ఏం చేయాలంటే ఆ సంఘటన అంటూ జరిగిన తర్వాత మనం తీసుకునే లేకపోతే చేయబోయే చికిత్స కన్నా కూడా నివారణ ముఖ్యం పసిపిల్లలకి ఇంకా ఆ దోగాడే పిల్లలకి లేకపోతే ఇంకా పూర్తిగా జ్ఞానం రాని పిల్లలకు కూడా ఆట వస్తువుల కింద చింతపిక్కలు లేకపోతే చిన్న రాళ్ళు బలపాలు రబ్బర్లు ఇలాంటివన్నీ ఇచ్చి వాళ్ళని ఆడుకోవడానికి అక్కడ వదిలేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి తెలియదు వాటిని ముక్కులో కానీ చెవిలో కానీ పెట్టేసుకుంటూ ఉంటారు ఇలాంటివి అవాయిడ్ చేయాలి అందుకే మనకి టాయ్స్ బొమ్మలు కొనేటప్పుడు కూడా వాటి మీద ఇంత వయసు గల వాళ్ళ ఈ ఆట వస్తువులతో ఆడుకోవాలి అని దాని మీద రాసి ఉంటుంది ఎందుకంటే వాటిని ఇలా ఎక్కడన్నా పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే మింగేయచ్చు లేకపోతే పొలమారి శ్వాసకోశాల్లోకి వెళ్ళచ్చు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇచ్చే ఆట వస్తువులు ఆ పసిపిల్లల్ని వదిలేసి ఆ వస్తువులను వాళ్ళకి ఇస్తే ఈ రకమైన ప్రమాదం జరుగుతుంది ఈ రకంగా చెవులో కానీ ముక్కులో కానీ పెట్టుకున్నప్పుడు చాలాసార్లు తల్లిదండ్రులు కానీ లేకపోతే చుట్టుపక్కల ఉన్నవాళ్ళు కానీ బంధువులు కానీ లేకపోతే ఇంటి పక్కన ఉన్నవాళ్ళు కానీ ప్రయత్నాలు రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు పిల్లల్ని తుమ్మించడమో లేకపోతే పుల్ల లాంటిదో పిన్నీస్ లాంటిదో పెట్టి దాన్ని తీయడానికి ప్రయత్నం చేయడమో చెవులోకి కాటన్ బడ్ లాంటిది పెట్టి దూది పుల్ల లాంటిది పెట్టి దాన్ని తీయడానికి ప్రయత్నం చేయడమో నీళ్లు పోయడమో ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు ఒక నియమం ఏంటంటే మాకు సూత్రం ఏంటంటే వాళ్ళు ముక్కులోనో చెవులోనో పెట్టుకున్న వస్తువు కన్నా కూడా దాన్ని తీయడానికి ఈ రకమైన ప్రయత్నాలు చేసినందువల్ల జరిగే నష్టం ఎక్కువ లోపల వాళ్ళు పెట్టుకున్నంత మాత్రాన ఏం జరగకపోవచ్చు కానీ వాటిని తొలగించడానికి దానికి ట్రైన్డ్ అంటే దాని ద్వా దానికి శిక్షణ పొందిన వైద్యుడే దాన్ని చెయ్యాలి అలా కాకుండా మీరు తొలగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తే గాయం చేస్తారు ఒక్కొక్కసారి చెవులో అయితే కర్ణభేరి పొరక రంధ్రం పడి లేకపోతే లోపల ఉన్న పరికరాలు దెబ్బతింటే వినికిడి కూడా దెబ్బతింటుంది అందుకని బెస్ట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంటే ఉత్తమమైన ప్రథమ చికిత్స ఇలా ముక్కులో కానీ చెవిలో కానీ ఏమైనా పెట్టుకున్నప్పుడు మీరు ఏమీ చేయకండి చెవి ముక్కు గొంతు డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే దానికి సంబంధించి వాళ్ళు దాన్ని తొలగిస్తారు పసిపిల్లల్లో పూర్తి మత్తు ఇచ్చి ఆ మత్తులో వాటిని తొలగిస్తారు ఎందుకంటే ఆ పసిపిల్లలు కూర్చోరు వాళ్ళు కదిలిపోతూ ఉంటే ఈ వస్తువులు ఒక్కోసారి ఊపిరితిత్తులోకి వెళ్ళిపోవచ్చు ఈ చెవిలో కదిలిపోయి నేను చెప్పినట్టు చెవి లోపల కండకి గాయం కూడా పొరకు లోపల ఉన్న వాటికి ఎముకలకు గాయం కూడా జరగచ్చు అందుకని చెవిలో ముక్కులో ఏమన్నా పిల్ పసిపిల్లలు పెట్టుకుంటే మీరు ఎటువంటి ప్రయత్నాలు చేయకండి చెవి ముక్కు గొంతు డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళండి అదే దానికి ఉత్తమమైన ప్రథమ చికిత్స డాక్టర్ గారు కొంతమంది చిన్నపిల్లలు చూసుకుంటే నోట్లో ఆట వస్తువులు బొలపాలు పెట్టుకొని మింగుతూ ఉంటారు లేకపోతే పొలమారుతుంటుంది అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటారు ఇది కొన్నిసార్లు పెద్దవాళ్ళలో కూడా జరుగుతుందమ్మా తినేటప్పుడు కొంచెం ఎప్పుడైనా సరే మనం ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు ఎక్కువగా నవ్వడం కానీ లేకపోతే ఏదో ఎమోషన్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం కానీ గట్టి గట్టిగా మాట్లాడడం కానీ 
నోట్లు ముద్ద పెట్టుకుని మాట్లాడే అలవాటు కానీ ఉండకూడదండి ఆ టైంలో ఆ సమయంలో ఇది పొలమారినట్టయి లోపల వెళ్ళి తగులుకోవచ్చు అన్నవాహికలో తగులుకు ఉండిపోవచ్చు ముఖ్యంగా ఎముకలు నాన్ వెజ్ తినేటప్పుడు మాంసాహారం భుంజించేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ ఎముకలు వెళ్ళి తగులుకునేస్తాయి అన్నవాహికలో నిలబడిపోవచ్చు రెండవది ఏంటంటే పొలమారినట్టయి ఇలా చేసేటప్పుడు మరింత ప్రమాదకరమైనది ఏంటి అంటే శ్వాసకోశంలోకి వెళ్ళిపోవడం శ్వాసనాళాల్లోకి వెళ్ళిపోవడం ఇలా శ్వాసనాళాల్లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు వాళ్ళకి గాలి ఆడక చాలా శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటారు పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళైనా సరే రెస్ట్లెస్ అయిపోతారు అన్నవాహికలో అవి తగులుకుపోయినప్పుడు ఆహారం తీసుకోవడానికి ఉండదు కనీసం ఎంగిలి మింగడానికి కూడా కష్టమైపోతుంది ఈ రకమైన పరిస్థితి రాకుండా మనం అవాయిడ్ చేసుకోవాలి రెండోది చిన్నపిల్లలకి నాణ్యాలు లేకపోతే ఈ గింజలు నేను చెప్పినట్టు ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ముక్కులో చెవులో మాత్రమే కాకుండా నోట్లో కూడా పెట్టుకుని మింగడమో లేకపోతే పొలమారినప్పుడు ఈ శ్వాసనాళాలకు పోవడమో జరుగుతూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఈ నాణ్యాలని నోట్లో పెట్టకుండా లేకపోతే ఈ గింజల్ని నోట్లో పెట్టుకోకుండా మనం చూడాలి ఈ రకంగా లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు కూడా మీరే ప్రయత్నాలు చేయకుండా ఈఎన్టి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి తీసుకురండి తీసుకొస్తే అన్నవాహికలో ఉంటే ఈసోఫాగోస్కోపీ అన్న ఒక పద్ధతి ద్వారా మేము మత్తిచ్చి ఆ లోపల నుంచి ఆ నాణ్యాన్ని కానీ లేకపోతే ఈ ఎముకని కానీ తొలగిస్తాం రెండోది శ్వాసనాళాల్లో కనుక వెళ్ళిపోతే అప్పుడు కూడా పూర్తి మత్తు ఇచ్చి బ్రాంకోస్కోపీ అన్న పద్ధతి ద్వారా ఆ ఏదైతే లోపలికి శ్వాసనాళంలోకి వెళ్ళిపోయిందో దాన్ని మేము తొలగిస్తాం కానీ ఈ ఏ పద్ధతి అయినా ఏ ఆపరేషన్ అయినా ఎంతో కొంత రిస్క్తో కూడుకున్నదే వీటిలో ఎంతో కొంత ప్రమాదం ఉంటుంది అందుకనే నివారణే వీటిలో ముఖ్యం ఏది లోపల చేయకుండా వీటిలో వీటిలో కూడా రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు వేళ్ళు పెట్టి తీయడానికి వాంతి చేయించడానికి అన్నం ముద్ద మింగించడం అరటి పండు తినిపించడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు ఒక ఫారెన్ బాడీ అంటాం దాన్ని అంటే ఎముక కానీ నాణ్యం కానీ ఏదైనా స్ట్రక్ అయిపోయిందంటే ఎక్కడైనా బిగిసిపోయింది అంటే ఈ రకమైన ప్రయత్నాల ద్వారా అది వచ్చేది ఉండదమ్మా అది తప్పకుండా మేము మత్తిచ్చి ఈ రకమైన ప్రొసీజర్ చేసే దాన్ని తొలగించవలసి ఉంటుంది రెండవది ఇప్పుడు వస్తున్న టాయిస్లో బొమ్మల్లో చిన్న బ్యాటరీస్ ఉంటున్నాయి నాణ్యం లాగానే ఉంటాయి అవి కూడా ఆ బ్యాటరీస్ని కూడా వీళ్ళు చిన్నపిల్లలు ఆడుకుంటూ వాటిని తొలగించి దాని వెనకాల ఉన్న ప్లేట్ తీసేసి దాంట్లోంచి తీసి నోట్లో పెట్టి ఆడుతూ ఉంటారు అవి కూడా మింగేస్తూ ఉంటారు ఒకవేళ ఏ ఫారెన్ బాడీ అయినా అంటే ఏ రకమైన నాణ్యం కానివ్వండి లేకపోతే ఎముక కానివ్వండి ఏ రకమైన దాన్నైనా వెంటనే చెవి ముక్కు గొంతు డాక్టర్ గారికి చూపించవలసిందే కానీ ఈ బ్యాటరీ మింగితే మాత్రం ఇమ్మీడియట్గా వెను వెంటనే రేపు పొద్దున వెళ్దాం లేకపోతే కొంత ఆగి వెళ్దాం అదే వచ్చేస్తుందేమో చూద్దాం అన్నం ముందు మిగిందాం ఇవన్నీ మానేసి వెంటనే తీసుకెళ్ళాలి ఎందుకంటే వాటి నుంచి కెమికల్ రిలీజ్ అవుతుంది రసాయన పదార్థాలు రిలీజ్ అవుతాయి ఆల్కలి అంటాం క్షారము ఆమ్లము అనే పదార్థాల్లో క్షారం రిలీజ్ అవుతుంది మామూలు బ్యాటరీల్లో యాసిడ్ ఉంటుంది ఆమ్లం ఉంటుంది ఈ బ్యాటరీలో క్షారం రిలీజ్ అవుతుంది అది కండని గాయపరుస్తుంది తద్వారా శ్వాసనాళానికి అన్నవాహికకి మధ్య ఒక సంబంధం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది ఆ రెండింటికి మధ్య రంధ్రంలాగా ఏర్పడిపోయిందంటే మనం తీసుకునేది కానీ ఎంగిలి కానీ అన్నీ ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్ళిపోయి ప్రాణాంతకంగా పరిణమిస్తాయి అందుకని అలాంటిది ఏదన్నా మీకు సందేహం ఉంటే వెంటనే చెవి ముక్కు గొంతు డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళండి వెను వెంటనే దాన్ని తొలగించవలసి ఉంటుంది శ్వాస ఆడకుండా పోయినప్పుడు లేకపోతే శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు అనిపించినప్పుడు ఏం చేయాలంటారు ఆ టైంలో శ్వాస తీసుకోవడానికి అమ్మ ఈ ముక్కు చివరి దగ్గర నుంచి మొదలెట్టి ఊపిరితిత్తుల దాకా ఎక్కడైనా అడ్డంకి ఉండొచ్చు ఆ అడ్డంకిలో మొదట ముక్కుకు సంబంధించి ఏదన్నా సమస్య ఉందేమో చూపించుకోవాలి అంటే ముక్కుకు సంబంధించిన సమస్య ఉందంటే మరీ అంత అత్యవసరంగా ఉండదు కానీ సమస్య ఉంటుంది చూపించుకోవాలి అసలు సమస్య ఎక్కడంటే అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అంటాం ఈ పైభాగంలో ఏదన్నా ఇలా నేను చెప్పినట్టు మింగి శ్వాసకు అడ్డం పడుతున్నా సరే లేకపోతే కొంతమందికి అక్కడ కణుతులు లాంటివి ఏర్పడతాయి కొంతమందికి నరాలకు సంబంధించిన వ్యాధి వల్ల శరీరానికి ఎలాగైతే పక్షవాతం పెరాలిసిస్ వస్తుందో స్వరపేటికలో ఉన్న కండలకు కూడా అలాగే పెరాలిసిస్ వస్తుంది అప్పుడు కూడా అవి కదలకుండా పోయినందువల్ల వాటి మధ్య నుంచి శ్వాస వెళ్ళదు కొంతమందికి నేను చెప్పినట్టు కణుతులు కొంతమందికి క్యాన్సర్ కూడా ఉండొచ్చు 
అది మొత్తానికి అడ్డం పడిపోయి స్వరపేటికి పూర్తిగా మూసేసినట్టయి శ్వాస లోపలికి వెళ్ళదు ఈ రకంగా పైభాగంలో ఉన్నదాన్ని మేము స్ట్రైడర్ అంటాం అంటే శ్వాస తీసుకోవడం ఎగశ్వాస అంటాం శ్వాస తీసుకోవడానికి కష్టపడతారు పేషెంట్స్ అలాంటప్పుడు వెంటనే ఏంటి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి తీసుకొస్తే ఇక్కడ ట్రకియాష్టమి అని చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఒక రంధ్రం చేసి అక్కడ ఒక గొట్టం పెట్టి ఈ పైభాగం నుంచి ఎక్కడైతే అడ్డంకి ఉందో ఆ అడ్డం శ్వాస తీసుకోవడానికి అడ్డం పడకుండా మేము ఇక్కడ ఒక రంధ్రం చేసి అక్కడి నుంచి శ్వాస తీసుకునేలా ఏర్పాటు చేస్తాం ఇది పైభాగాన ఏదన్నా అడ్డంకి ఉంటే శ్వాస తీసుకోవడానికి కష్టమైతే దానికి పరిష్కార మార్గం రెండవది ఏంటంటే ఊపిరితిత్తులకి సంబంధించి ఉబ్బసం ఉండొచ్చు అది ఆస్తమా కావచ్చు లేకపోతే ఏదన్నా శ్వాసకోశాలకు సంబంధించిన వ్యాధి కావచ్చు అలాంటప్పుడు కూడా శ్వాస కష్టమవుతుంది ముఖ్యంగా స్మోకర్స్లో ఎక్కువగా సిగరెట్ తాగే వాళ్ళలో కానీ లేకపోతే కొంత ఈ కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్ ఇట్లాంటి వాటిలో పనిచేసే వాళ్ళకి కానీ క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మరీ డిసీజ్ అంటాం అంటే శ్వాస నాళాలకి అడ్డం పడే ఒక వ్యాధి అనమాట అలాంటి వ్యాధి వచ్చినప్పుడు కూడా శ్వాస కష్టమవుతుంది అందుకని ఎప్పుడైనా సరే శ్వాసకి ఏమాత్రం కష్టం అనిపించినా వెంటనే డాక్టర్ గారిని మీరు సంప్రదిస్తే దానికి సంబంధించి మరింత కాంప్లికేషన్స్ వేరే దుష్పరిణామాలు లేకుండా దుష్ఫలితాలు లేకుండా దానికి మీకు వైద్యం అన్నా చేస్తారు ఆపరేషన్ అన్నా చేస్తారు డాక్టర్ గారు ట్రాఫిక్ లేదా రోడ్డు ప్రమాదాల్లో గొంతు ముక్కు చెవికి సంబంధించి ఏమైనా సమస్యలు వచ్చినా ప్రమాదాలు వచ్చినా గాయాలైనా కూడా ప్రథమ చికిత్స ఏం చేయాలంటారు ఆ టైంలో ఈ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ లేకపోతే రోడ్డు మీద జరిగే ఈ ప్రమాదాల్లో సాధారణంగా ఒక్క శరీరంలో ఒక్క భాగానికే గాయం ఉండదమ్మా శరీరంలో మల్టిపుల్ ఇంజురీస్ ఉండొచ్చు దానికి మాకు ఒక సూత్రం ఉన్నది ఏబిసి అని చెప్తాం మేము ఎయిర్వే అంటే ముందు శ్వాస తీసుకోవడానికి అతనికి సౌకర్యంగా ఉందా లేదా అనేది చూడాలి ఎందుకంటే ప్రాణవాయువు మూడున్నర నిమిషాల కన్నా ఎక్కువ అందకపోతే బ్రెయిన్ అంటే మన మెదడు దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది రెండవది బ్లీడింగ్ కంట్రోల్ చేయాలి ఎక్కడి నుంచి అయినా ఎక్కువ రక్తం కారుతూ ఉంటే కంట్రోల్ చేయాలి ఇలా మాకు ఒక నియమం ప్రకారం సూత్ర ప్రకారం చేస్తాం చెవి ముక్కు గొంతుకు సంబంధించి ఎక్కడన్నా ఈ రకంగా ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్ కానీ ప్రమాదాల్లో కానీ పడిపోతే లేదు ఒక ఎత్తు నుంచి కింద పడినా ఎలాంటిది ఏదైనా జరిగినా ముక్కు ఎముకలు ఫ్రాక్చర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అంటే విరిగిపోతాయి ముక్కు లోపల మధ్యలో ఉన్న దూలం కూడా విరిగిపోవడానికి అవకాశం ఉంది తద్వారా ముక్కు నుంచి ఎక్కువగా రక్తం వెలువడుతుంది తర్వాత లీఫోర్ట్ ఫ్రాక్చర్స్ అంటాం అంటే కేవలం ముక్కుకి సంబంధించే కాక ఈ మ్యాగ్జిల్ ఆ చెంపకి సంబంధించి తర్వాత కంటి కింద భాగం సంబంధించి ఎముకలు ఒక వరసలో విరగచ్చు ఆ రకమైన ప్రాబ్లం ఒకటి జరుగుతుంది రెండోది ఒక పక్కకి పడిపోయినప్పుడు చెవి లోపల గాయమై అక్కడి నుంచి కూడా రక్తం రావడం జరుగుతుంది గొంతుకి సంబంధించి చాలాసార్లు చూస్తూ ఉంటాం ఏదన్నా తాడు కానీ ఏదన్నా గబుక్కున గొంతు చుట్టూ బిగిసిపోతుంది అంటే కావాలని సూసైడ్ అటెంప్ట్స్ అంటే ఆత్మహత్య చేసుకుందామని ఊరేసుకున్న వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడ అది ఎక్కువగా నొక్కుకుపోతుంది రెండోది ఏదన్నా తాడు యాక్సిడెంటల్గా అంటే ప్రమాదవశాత్తు ఏదన్నా దానికి అడ్డం పడినా చీర లాంటిది అడ్డం పడినా ఏదైనా గుడ్డ అడ్డం పడినా తాడు అడ్డం పడినా చేసినా కూడా ఇక్కడ ఈ స్వరపేటికి దగ్గర గాయం అవుతుంది ఆ స్వరపేటికి దగ్గర గాయమైతే శ్వాస కష్టం అవుతుంది అప్పుడు మన ట్రకియాష్టమి అనే నేను ఇంత ముందు నేను చెప్పిన ఆపరేషన్ మనం చేయవలసి వస్తుంది ఈ రకమైన గాయాలు ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్లో జరగచ్చు లేకపోతే ప్రయాణం చేస్తుంటే కూడా మన ముందు సీటు ఎప్పుడు ముందుకు పడిపోకుండా చూసుకోవడం అనేది ముఖ్యం చెవి ముక్కు గొంతుకు సంబంధించి ఇలా ముందుకు పడిపోయినప్పుడు ఒకటి ముక్కుకు సంబంధించిన ఫ్రాక్చర్లు విరిగిపోవడం రెండోది మెడకి తగిలినప్పుడు కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగానే ముందు రాడ్ కానీ ఏదన్నా మెడకి తగిలితే ఇదే రకమైన దుష్ఫలితం వస్తుంది అప్పుడు కూడా మనం ట్రకాష్టమి చేయవలసి వస్తుంది ఇవి రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్లో చెవి ముక్కు గొంతుకు సంబంధించి జరగలిగిన ప్రమాదాలు వీటికి సంబంధించి వెంటనే ఏంటి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళడం అది ముందు అన్ని శరీర భాగాలు ఇవి కాబట్టి అత్యవసర విభాగం ప్రతి హాస్పిటల్లోనూ ఉంటుంది ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఎక్కడైనా సరే అత్యవసర విభాగాలు ఉంటాయి ఈ అత్యవసర విభాగానికి మీరు వెళ్ళారంటే అన్ని రకాల స్పెషలిస్టులు మీకు ఉంటారు నిపుణులు ఉంటారు వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ గాయాలైనాయో వాటికి సంబంధించిన వైద్యం మీకు చేస్తారు చాలాసార్లు చిన్న దెబ్బలు ఎప్పుడన్నా తగిలినప్పుడు ఈ ముక్కుకు ఏదైనా తగిలినప్పుడో లేకపోతే చెవిలోంచి చిన్న రక్తం వచ్చినప్పుడో చేసినప్పుడు సొంత వైద్యం చేస్తూ ఉంటారు ఏదైనా ముక్కులో చుక్కల మందు కొనుక్కొని వేసేసుకోవడం 
చెవిలో చుక్కల మందు కొనుక్కొని వేసేసుకోవడం చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటివి ఏమీ చేయకండి ఎందుకంటే చెవిలో రక్తం వచ్చింది అంటే చెవిలో ఎటువంటి చుక్కల మందు వేయొద్దు కేవలం దూది మాత్రం పెట్టుకోండి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళండి ఆయన చూసి చెప్తారు మరొకటి చిన్న గాయమైనా పెద్ద గాయమైనా ఎందుకు చూపించుకోవాలంటే ఒక ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత ఎందుకు చూపించుకోవాలి అంటే చిన్న ముక్కు గాయం లాగానో బుగ్గ గాయం లాగానో చెవి గాయం లాగానో అది కనిపించవచ్చు కానీ స్కల్ బేస్ ఇంజూరీ అంటాం అంటే ఈ మన కపాలానికి సంబంధించి క్రేనియంకి సంబంధించి కింద ఉన్న ప్లేట్ ఒక్కోసారి పగిలిపోతుంది ఒక పర్టికులర్ యాంగిల్లో ఒక కోణంలో పడి గబుక్కున తల దెబ్బ తగిలినప్పుడు కేవలం ఈ పై దెబ్బ మాత్రం మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది లోపల దెబ్బ అంటారు పెద్దవాళ్ళు మన వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు లోపల దెబ్బ ఉందేమో చూసుకో అని అది నిజమే వాస్తవమే అది పై దెబ్బ మాత్రం కనిపిస్తుంది కానీ ఈ స్కల్ బేస్ దెబ్బ కనిపించదు మనకి అందుకని తప్పకుండా ఇలాంటి ప్రమాదాల్లో న్యూరో సర్జన్ అంటే నరాలకు సంబంధించిన డాక్టర్ కూడా ఈ అత్యవసర విభాగాల్లో తప్పకుండా పరీక్ష చేస్తారు ఇది ఒక ముఖ్యమైన సలహా దాన్ని సింపుల్గా వదిలేయకండి అంటే మామూలు చిన్న గాయమే కదా అని వదిలేయకుండా ఇది చూపించుకోవడం అవసరం దీనికి సంబంధించి ప్రథమ చికిత్స కూడా ముక్కు నుంచి రక్తం కారుతూ ఉంటే నేను చెప్పినట్టు కొంచెం ఒత్తి పెట్టుకోవడం దాని మీద చల్లటి గొడ్డ వేయడం తప్ప మరింకేమీ చేయకండి మీరు వెంటనే అత్యవసర విభాగానికి వెళ్ళండి దానికి సంబంధించి ఒక వరసలో వాళ్ళు అన్ని రకాల వైద్యం మీకు చేస్తారు చెవి ముక్కు గొంతుకు సంబంధించిన సమస్యలు వాటికి ప్రథమ చికిత్సలు ఏం చేసుకోవాలో చాలా చక్కగా చెప్పారు ధన్యవాదాలు నమస్కారం చూసారు కదండి ఇది వాళ్ళ డాక్టర్ స్టాక్ కీ వాచింగ్ సివియా హాల్ నమస్తే